you can see the title of today's topic scope and importance of macroeconomics very important topic and also very interesting topic in the previous video we have already discussed the meaning definition and nature of macroeconomics right ningale aa previous video watch cheyidittu venam ee topic ningale discuss cheyan we have discussed a number of areas or points related to macroeconomics right you know macroeconomics that is actually dealing with the aggregates or the systematic study of the economy as a whole you know that important point isn't it here you know what is the meaning of scope scope of macroeconomics scope ennu parnalle enda simple aayittu namukku parayam subject matter of macroeconomics okay please note that point subject matter what are the subject matters of macroeconomics or simply what is the subject matter of macroeconomics ningalku sondamayitte answer cheyan pattuna topic idinde kooda thanne you can also club the area like you know importance of macroeconomics or opportunities of macroeconomics why do we need this specialized branch like macroeconomics namukku ariya great depression nadakkunnathu vare adhava 1930s il vare there was only one economics that is you know dominated by the classical economics adam smith david ricardo thomas robert malthus jbc isn't it says law of market and etc then after that you know john menard keynes and macroeconomic analysis and the importance of fiscal policy isn't it അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ച് പഠിക്കുക സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഹിയർ യു നോ മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ സി ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറീസ് can you cite any examples for macroeconomic theories but ningala semester la okke ningal oru vaadi theories padichittundu you know theory of income and employment determination consumption theories investment theories you know inflation and deflation then uh, open economy models or you know macroeconomic open economy isn't it balance of payment exchange rate isn't it അപ്പം ഒരുപാട് ഏരിയാസിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു കീ വേർഡ് എന്താ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ എഗ്രിഗേറ്റ്സ് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ സേവിങ് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് യു ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി വാട്ട് ആർ ദ മേജർ പ്രോബ്ലംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ എക്കോണമി ഇസൻ ഇറ്റ് സോ മൈക്രോ എക്കണോമിക് തിയറീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മൈക്രോ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡെഫസിറ്റ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫസിറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒരു ഡീഫ്ലേഷൻ ഒരു സിംപ്ലി ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഇസൻ ഇറ്റ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലാർജ് ആണ് ബ്രോഡ് ടോപ്പിക് ആണ് ബട്ട് ഹിയർ യു നോ ഐ വു ലൈ ടു റിഫൈൻ ദീസ് ടോപ്പിക് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ എട്ട് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യന് വരികയാണെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള രീതിയിലുള്ള അനാലിസിസ് സിമ്പിൾ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ സ്കോപ്പ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഇസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് യു നോ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക് തിയറീസ് ദെൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി മോണിറ്ററി പോളിസി ആൻഡ് സ ഓൺ and also you know open economy macro economic model that is adjustment of balance of payment disequilibria that is bop deficit bop surplus ee terms nu kettu padikanda to valare simple aanu ningalku padikanulla areas aanu right and also you know the scope of macro economics related to business cycle and its analysis and another major area you know national income accounting gdp gnp NDP, NNP, per capita income, etc. Measurement of national income, product method, income method, expenditure method. Product method is also known as, you know, what is it? Output method or value added method. Isn't it? 
then growth and development of the economy economic problems poverty unemployment etc appo oru vaadu areas ningalku endane club cheythu manoharamayittulla answer kodukka but you can stick on with these points ee ettu points ningal endaya focus cheyidittu cheya isn't it valare focused aayittu munnotu pova so scope and importance of macroeconomics i i would like to explain the first point like this you know to understand the functioning of the economy economy as a whole individual part padikkanengil adu endana microeconomics aanu microscopic study here you know to understand the functioning of the economy that is also you know the scope or importance of macroeconomics by using the tools of macroeconomics or macroeconomic theories or macroeconomic policies you can easily understand the aggregate variables total saving total investment total employment and hence you can understand you know ningalku manasilaaka pattu what the functioning of the economy isn't it ore economy ude pravartanam adine process adine mechanism adine functions ningalku nalla reethiyil manasilaakkanamengil microeconomic analysis mathram pora macroeconomic analysis venam that is the importance or the scope of macroeconomics right to understand the functioning of the economy ningala words la nee topics explain cheya to ningalku points undavu ee ettu points ningal endha highlight cheyidittu ningal answer eduda second one you know you know please remember this point don't be confused to understand the functioning of the economy second point you know to identify economic problems okay economic problems ennu parayumbo you know macro economic problems see inflation okay simple then you know deflation or simply you can say trade cycle or business cycle then you know unemployment then poverty isn't it then etc etc balance of payment disequilibrium or bop deficit open economy macro economic model oru saan aanu endey bop what is bop balance of payment deficit kammi isn't it then there are lots of problems to, so here you know the scope of macroeconomics or the subject matter of macroeconomics you know here we are trying to identify economic problems or diagnose namlu manasilakkana endana sambathika meghalayilulla prashnangal inequality poverty unemployment and so on so to identify economic problems the third one you know for problems economy la or problems undu manasilai nu yarika namukku ara budget la oru vaadu schemes undu le mgnrga pradhan mantri jandhan yojana ujjawala scheme isn't it infrastructure programs oru vaadu programs for what to improve the living standards of the people to enhance the welfare of the people we problems identify cheyanam identify cheyda pora magnitude etra nu manasilakkana unemployment undu nu manasilakke pora what is the rate of unemployment at national level or at the state level isn't it so here you know subject matter of macroeconomics or importance of macroeconomics that we can see in the areas you know identify or diagnose and also understand the magnitude or extent etratholum a problems undu poverty ipo bpl apl below poverty line above poverty line inatha classification for what to identify the problems to quantify or to understand the magnitude of the problem angane manasilakke mathrana namak endaya aa problems solve cheyanalla effective policies namak frame cheyan patta isn't it appo second and third point connected aanu see third one to design economic policies endha vilika economic policies okay previous video la njan parannittund economic policies that include you know fiscal policy isn't it fiscal policy that is the policy of the government tax action public expenditure budget deficit financing etc public borrowing fiscal policy then you know second one you know monetary policy isn't it monetary policy rbi nadappilakkuna measures repo rate reverse repo rate bank rate crr slr open market operations qualitative credit control techniques ee topics okke namakku adam see to design economic policies for what to solve the macroeconomic problems to improve the living standards of the people isn't it about policy makers in a government in a 
ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് സാമ്പ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് എൻ ഇറ്റ് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ ഇയാൾ ഫോർത്ത് വൺ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ജനറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ പോയിൻസ് കൂട്ടുകേട്ടോ കൂടുതൽ പോയിൻസ് എഴുതിയാൽ എന്താണ് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് വാലുവേഷനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ഇതിന് എത്രത്തോളം പോയിൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ആൻസർ കീ ഉണ്ടാവും ആൻസർ കീയിൽ വരുന്ന എത്രത്തോളം പോയിൻസ് ഉണ്ടോ നല്ലൊരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് സോ യുനോ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഈ സ്കോ that we can see in the area of you know taking measures to solve with the problem of general unemployment isn't it but keynes ok ningal alochu great depression 1930s ile a general unemployment engane meet cheya then avade anand government intervention suggest cheyadu and the lysis fair system in adequate according to jm keynes okay price mechanism avada work cheyilla avade endu venam government intervention venam that is you know fiscal policy right you know that point then fifth one you know scope of or importance of macroeconomics you know to evaluate the development process of the country through national income estimates that is also very very important national income accounting and what is the topic you know macroeconomics in the pradhana patta scope and what is the national income accounting that is you know gdp gnp etc so here you know we can evaluate the development process rajyathinte vikasana prakriya movement growth path we can understand you know you can use these terms growth path isn't it but developed country under developed country nokka parayarundu nammal or developing economy emerging economy so here you know you can use the tools of macroeconomics for what to evaluate the development process of the country through national income estimates national income accounting send it namakare measurement of national income we have discussed then sixth important point you know to assess the resources and also the growth capacity of the country that is very important growth capacity or rajyathine etrathoda sambathika valarcha you know gdp growth potential gdp actual gdp isn't it then resources of the nation you know macroeconomics that discussing you know uh, the functioning of the economy as a whole as a whole resource base of the country natural resources human resources and etc so we can uh, make a good assessment that is associated with you know resource base of the country and also the growth capacity of the country avalarcha namaku attain cheyanalla capacity isn't it investment total investment total saving employment opportunities isn't it capacity of the country then the seventh point you know to make a proper analysis of monetary problems right the scope of macroeconomics is pradhana petta area you know money supply this is very important money supply and you know the role of central bank in india it is rbi you know m1 m2 m3 m4 high powered money you know supply of money demand for money then inflation and deflation engane you know, control cheya regulate cheya monetary policy measures when our these monetary problems inflation deflation then regulate cheyina the measures ee karyangal ok valare proper aayittu discuss cheyunu then you know the last point you know h1 to analyze the causes of business cycle and to suggest corrective measures business cycle നമുക്കൊരു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും യുനോ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ബിസിനസ് സൈക്കിളിന് വളരെ രസകരമായിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ട്രൈഡ് സൈക്കിൾ യുനോ ട്രൈഡ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ ദൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതാൻ സി ട്രൈഡ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം യുനോ ഇയർ യുനോ ഒ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഒ വൈ ആക്സിസ് ഹിയർ യുനോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ജി എൻ പി ഓർ ജി ഡി പി ഓർ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹിയർ യുനോ ടൈം See, this is the stable economic growth. Okay. Neither ups nor down. No, it's not a stable economic growth. It's not a stable economic growth. Isn't it? Here, you know, the trade cycle, we can draw like this. Isn't it? Business cycle or trade cycle. 
see this is the point here you know we can say boom boom and what in a situation then here you know a then b here you know prosperity a and b prosperity phase this is the phases of business cycle then b to c number detail i to discuss just a minute a to b you know prosperity b to c we can see recession okay economic slowdown recession then here you know b to c then c to d this is the point here you can see depression okay this is you know depression depression a two minimum point and i know in the parent trough and the will trough then you know d to e here we can see recovery this stage is recovery okay about a business cycle the causes theories of business cycle the macroeconomics and the scope on theories of business cycle isn't it about the ups and downs are then the causes and also you know corrective measures when you realize your fiscal policy that I'm gonna discuss I do then monetary policy it is expansionary fiscal policy or expansionary monetary policy where in the day then recession depression of economy and down bomb government follow chain the policy on expansionary fiscal policy are they bought a RBI or central bank follow chain the policy and on the expansionary monetary policy inflation and down the situation on you love them they have contractionary fiscal policy or you know contractionary monetary policy isn't it other tools and getting a look at detail later macroeconomic secondary learning a couple of can and we see scope of macroeconomics other than you can easily understand the causes of business cycle and also to suggest corrective measures that is an economic policies right otherwise the learning a look at ninth point eight you can also add you know open economy open economy macro model macroeconomic models that is you know that is related to you know uh, external sector macroeconomics you know Pradhan Pati area and external sector that is you know the measures to address BOP disequilibrium isn't it Ningal you have a lot of points added here and a lot of knowledge base in England for macroeconomics in the uh, export import then uh, credit debit exchange rate foreign exchange reserves in a very normal areas and for macroeconomics in a scope and the number of this one did you can on the barrier macroeconomics and importance of another it is it is a very crucial and decisive subject to understand the functioning of the economy as a whole to deals with the aggregates and so on okay when you look at the top of the point second England but at least in England on a e umba the points in England they are other water club by the day Nalla points are kit examiner the first scope or subject matter and importance or significance of macroeconomics and the choice Ali it train carrying a little party at the law man over here might land so look up in a macroeconomics one in a playlist in a look watch a yeah isn't it number question paper analysis done to set them let's say that and they expected questions to say that and they national income on the one the budget topics I'm gonna say that and a fiscal policy then meaning and it definition and the nature of macroeconomics okay topics say that and they any videos upload is a in and they okay well I'm in the minus a lucky kind of notes at the year of the revision that the examiner the Lamarca score a okay happy learning have a nice day thank you